Mahkamah Kuala Lumpur hari ini mengarahkan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Tengku Anan Tengku Mansor untuk membela diri atas tuduhan menerima rasuah rm juta ringgit pada 2016. Jadi untuk butiran lanjut, kita terus bersama Fariz Azman di Mahkamah Kuala Lumpur Jalan Duta. Silakan. Baik, bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Sri Tengku Anang Tengku Mansur diminta untuk membela diri ya, selepas mahkamah mendapati kes permafesi terhadapnya iaitu kes membabitkan wang yang diterima RM2 juta ringgit oleh seorang ahli perniagaan pada 2016. Uh, Hakim Muhammad Zaini Mazlan membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendawaan uh, di mana hujah turut ditolak hujah pendawaan yang diwakili Timbalan Pendawa Raya Judah Ibrahim yang mendakwa bahawa tertuduh Uh, ataupun uh, wang terbabit dimasukkan ke dalam akaun UMNO bagi tujuan uh, pihak RU atau pilihan raya umum ke-14 yang lalu dan uh, Hakim juga mengatakan bahawa uh, mendapati kes prima versi terhadap tertuduh yang menerima wang dari berpengaruh urusan syarikat aset kaya mas dan berhak Tan Sri Chai King Kong melalui cek Hong Kong Islamic Bank dan uh, pada 23 Januari lalu uh, Tan Sri uh, ataupun Tengku Anan Tengku Mansu uh, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan berkenaan selepas kes dipindahkan daripada Mahkamah Seksyen uh, ke Mahkamah Kuala Lumpur pada 14 Disember 2018 dan Tengku Anan sebelum ini didakwa melakukan kesalahan itu di CIMB Bank ber- di cawangan pusat bandar Damansara pada 14 Jun 2016 mengikut Seksyen 165 kanu kesisaan dan jika disabitkan kesalahan, dia boleh dihukum menjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan seramai 23 saksi pembilaan telah pun tampil oleh pihak pembilaan yang diwakili oleh Datuk Tan Hock Chuan bagi uh, keterangan dan perbincaraan uh, selama 12 hari bermula 2, 2 Julai lalu dan mahkamah sementara tadi meletakkan pada 10.17 20 dan 21 Januari depan Januari 2020 bagi tarikh bela diri bagi tertuduh dan pihak pembelaan juga menyatakan bahawa lima lagi saksi akan ditampilkan bagi uh, pada tarikh membela diri Januari depan. Itu dapat saya gambarkan mengenai dengan keputusan mahkamah ketika ini berhubung dan membabitkan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Tengku Anan Tengku Mansur dan terus bersama rakan sugas di studio.